പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട നമസ്കാരം സിപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷില്ലിൻ പൊയ്യാറ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഒമാനിൽ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു മെയ് ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ പൊതു അവധിയായിരിക്കും ഫലത്തിൽ വാരാന്ത്യ അവധി ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ദിവസം തുടർച്ചയായി അവധി ലഭിക്കും വാരാന്ത്യ അവധിക്ക് ശേഷം മെയ് എട്ട് ഞായറാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്ത് ഓഫീസുകൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും സുൽത്താൻ ഹൈത്തബിൻ താരിഖിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒമാൻ അധികൃതർ നടത്തിയ ഇടപെടലിൽ യമനിൽ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് മോചനം ഇന്ത്യ യു കെ ഇന്തോനേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പതിനാല് പൌരന്മാരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോചിപ്പിച്ചത് യമനിൽ നിന്നും മോചിതരായ പതിനാല് പേരിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരും ജനുവരി രണ്ടിന് അൽഹൂദിൽ നിന്നും ഹൂദി വിമതർ പിടിച്ചെടുത്ത യു എ ചരക്ക് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരായ നാട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് സജീവൻ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി അഖിൽ രഘു കോഴിക്കോട് മേപ്പയ്യൂർ സ്വദേശി ദിബാഷ് എന്നിവരാണ് മോചനം ലഭിച്ച മലയാളികൾ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം പതിനൊന്ന് ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മോചിതരായ മലയാളികൾ ഉടൻ കേരളത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു മസ്ക്കറ്റിലെത്തിയ മൂന്ന് പേരും ഉടൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൌസ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും എംബസി സംഘടനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ അംബാസിഡർ അമിത് നാരംഗ് സംബന്ധിക്കും ഒമാനിലുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരാതികളും മറ്റും അറിയിക്കുന്നതിന് അവസരം ഒരുങ്ങും ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ എത്തുന്നവർ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു മുൻകൂട്ടി അനുമതി നേടാതെയും പരാതി സമർപ്പിക്കാം നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ടു സെവൻ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ വിളിക്കാവുന്നതുമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒമാനിൽ അൻപത്തെട്ട് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ എത്തിയതും ആശ്വാസകരമാണ് തൊണ്ണൂറ് രോഗികൾ കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചു പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് രോഗികളാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രികളിലുള്ളത് ഇവരിൽ രണ്ടു പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഐ സി എഫ് റമദാൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സുന്നി ജമയത്തുൽ മുവല്ലിമിനുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച തിലാവ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇന്റർ മദ്രസ ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരം സമാപിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ അബ്ദുൾ അസീസ് ഖാഫി മമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂസഫ് ലുത്വിഫി വാണിയമ്പലം ഖുറാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നു സൊഹാർ ഇബ്രി ഹമ്ര മഹദ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്നലെ മഴ ലഭിച്ചു വാതികൾ നിറയുകയും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ ആളിപ്പഴവർഷവും ഉണ്ടായി വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് രാജ്യത്ത് മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചെറിയ പെരുന്നാളിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ വിഭാഗം നടപടി തുടങ്ങി അധികൃതർ വിപണികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന ഒമാൻ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബോർഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ യോഗമാണിത് ബോഷറിലെ സെൻട്രൽ ബ്ലാഡ് ബാങ്കിലേക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ദാതാക്കൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അറുന്നൂറിലധികം രക്തദാതാക്കളും നൂറ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാതാക്കളെയുമാണ് നിലവിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതേസമയം ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബോഷർ സീബ് വിലായത്തുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ രക്തദാനം നടത്തരുതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈദ് സൂഖുരുക്കി പരമ്പരാഗത ഒമാനി വിപണിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഈദ് സൂഖ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാല സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സൂര്യാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതിയൻ കത്തോലിക്ക ബാവയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ അധിനിവേശം ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഫെബ്രുവരി അവസാനം മുതൽ എണ്ണ വില ഉയർന്നതാണ് വില വർദ്ധനയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം റഷ്യ ഉക്രൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം കാരണം മധ്യ പൌരസ്ത ദേശങ്ങളിലും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലകളിലും റഷ്യ
മെയ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് പെരുന്നാൾ അവധിയെങ്കിലും രണ്ട് വാരാന്ത്യ അവധികളും ചേർത്ത് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടെയാണ് നിരവധി ആളുകൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് റോയൽ അമാൻ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ മുന്നൂറ്റൻപത്തിനാല് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരെയും മറ്റുമാണ് പിടികൂടിയത് കടത്തുകാരിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കൺഡേറ്റുകളിൽ മുപ്പത്തൊൻപതിലധികം പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയത് ഒ സി സോമാൻ ഇബ്ര റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ശങ്കരപ്പിള്ള കൊമ്പളത്തിന്റെ സ്വീകരണവും കെ പി സി സി വൺ തേർട്ടി സെവൻ രൂപ ചലഞ്ച് ഉദ്ഘാടനവും നടത്തി ഇബ്ര ഷെർഗിയ സയൻസ് ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ഒ സി സി സീനിയർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ ഒമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇബ്ര റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ചെറിയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൌഷാദ് ചെമ്മായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിബിൻ ജോർജ് മനോജ് ട്രഷറർ സജി മേനത്ത് ഷാനവാസ് ജാക്സൺ എബ്രഹാം എന്നിവർ ഒ സി സി ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ശങ്കരപ്പിള്ള കുമ്പളത്തിനെ പൊന്നാട് അണിയിച്ചു വഴിയാത്രക്കാർക്കും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റും ആശ്വാസമാവുകയാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പള്ളികളിൽ സമൂഹ നോമ്പുതുറ ഇല്ലാത്തതും മറ്റും സംഘടനകളുടെ ബൃഹത് നോമ്പുതുറകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും മറ്റും അധികം ബാധിച്ച യാത്രികരെയും മറ്റുമാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് തെല്ലൊന്നുമല്ല അനുഗ്രഹം മലകയറ്റ പരിശീലനത്തിനിടെ വീണ് വിദേശിക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദോഫർ ഗവൺഡേറ്റിലെ ജബൽ സംഹാനിൽ യൂറോപ്യൻ പൗരനാണ് മലകയറുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റത് ഒമാനിൽ വിനോദസഞ്ചാര മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാണിജ്യ വ്യവസായ നിക്ഷേപക പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയം ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സാലിം മുഹമ്മദ് അൽ മെഹ്റൂക്കിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പതിനെട്ട് പദ്ധതികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കടൽ വഴി അറുപത് കിലോയിലധികം വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയ മൂന്ന് വിദേശികളെ റോയൽ അമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറുമായിരുന്ന കെ ശങ്കരനാരായണൻ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഹാജിമാരുടെ യാത്രയ്ക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസിന് പരിഗണിക്കുന്നത് വലിയ വിമാനങ്ങൾ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ വിമാനങ്ങളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് പരമാവധി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജംബോ വിമാനങ്ങളാണ് ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ വിലക്കയറ്റം ദുസ്സഹമാകുന്നതിനിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി നിരക്ക് ഉയർത്താൻ ചരക്ക് സേവന നികുതി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഈടാക്കുന്നവയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം നികുതി വിലയിലാക്കാനാണ് ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പപ്പടം ശർക്കര വാച്ച് പവർ ബാങ്ക് കളർ ടി വി ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭവന നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ഹാൻഡ് ബാഗ് സ്യൂട്ട് കേസ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചിന് താഴെയുള്ള കളർ ടി വികൾ ചോക്ലേറ്റ് ചുവിംഗം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആൽക്കഹോളിക് അല്ലാത്ത ബിവറേജസ് സെറാമിക് സിങ്കുകൾ വാഷ് ബേസിൻ കണ്ണട ഫ്രെയിമുകൾ തുണിതരങ്ങൾ തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലൈവുഡ് വാതിലുകൾ ജനലുകൾ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകൾ സോക്കറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് നിരക്ക് ഉയർത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്തവ നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിൽ കാറിടിച്ച് അമ്മയും മകളും മരിച്ചു കാർ ഓടിച്ച പിതാവിന് പരിക്കേറ്റു പേരാമ്പ്രയിലാണ് സംഭവം രണ്ടാം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കൂട്ടം ബുറൈമി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ബുറൈമിയിലെ ലുലു ഹാളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പുരോമാനി റിയാലിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണെന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടുഡേസ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സി പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വൽഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് റിയൽ അറുന്നൂറ് പൈസ സിപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ
ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ബന്ധുവിനുണ്ടായ അനുഭവം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ മകളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു മകളുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു പിതാവ് ഒരിക്കൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വഴക്ക് നടന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ പിതാവ് മകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഹൃദയത്തിൽ അത്രയും സ്ഥാനം നൽകിയ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ അകാരണമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന ആ ചിന്ത കുട്ടിയെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ വേദന വലിയ മുറിവായി മാറി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒരു മുറിയിൽ കയറി കഥകടച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നടന്നുപോയി ആ കുടുംബം തകരാൻ മറ്റൊരു കാരണം വേറെ വേണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീട് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കുക എന്നത് പുറം ലോകത്തുള്ളവർ പലപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ തള്ളിപ്പറയുന്നതോ അവർ കാര്യമാക്കില്ല പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ശകാരവും അമിത ശാസനയും അവരെ തളർത്തിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓരോ രക്ഷിതാവും മക്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആശ്വാസമായി മാറണം അതിനർത്ഥം അവരുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കണമെന്നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരലാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും നമുക്കതിന് സാധിക്കും ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവാകാൻ ഇനി വൈകിക്കണോ എല്ലാവരും നല്ല രക്ഷിതാക്കളാവുക ഒമാനിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തയുടെ നയൻ വൺ സിക്സ് പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറിയാണ് സീപേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി സീപേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി സീപേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി നമസ്കാരം സീപേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കും